interlinear translation. Corneli nepotis vitae, Miltiades caput primum. Cum Miltiades, filius Cimonis, Ateniensis, unus floreret maximum et antiquitate generis et gloria meiorum, et sua modestia, que esset ea aetate, ut sui cives possent iam non solum sperare bene Deo, sed etiam confidere futurum talem qualem judicarunt cognitum, acidit ut Atenienses velent mitre colonos cer sonesum, Quies generis, cum esset magnus numerus, et multi peterent societatem, eius demigrationis, delecti ex his, missi sunt delpos deliberatum, qui consulerent ab polinem, quo duce utrentur potissimum. Namque, Traces tum tenebant eas regiones, cum quibus erat dimicandum armis. Petia praecepit nominatim his consulentibus, ut sumerent sibi miltiadem imperatorem, si fecissent id, in cepta futura prospera. Hoc responso oraculi, Miltiades, cum delecta manu, profectus classe cersonesum, cum accesisset lemnum, et velet redigere inculas eius insulae sub potestatem Ateniensium, que postulasset lemni facerent id sua sponte, illi iridentes responderunt, se facturos id tum cum ille proficiscens domo nauibus, aquilone vento venisset lemnum. Enim hicca ventus, oriens a septentrionibus, tenet adversum cursum proficiscentibus Atenis, Mertiades, non habens tempus morandi, direxit cursum quo ten debat, que pervenit cersonesum. Caput alterum, ibi brevi tempere copiis barbarorum disiectis, potitus tota regione quam petierat, com minuit idonia loca castellis, collocavit in agris multitudinem, quam duxerat, cum se, que locupletavit crebris excursionibus. Neque ad iultus est in ea re minus prudentia, quam felicitate, Nam, cum de vicisset exercitus hostium virtute militum, constituit res summa aequitate, atque ipse decrevit manere ibitem. Enem erat regia dignitate inter eos, quam vis carrebat nomine, neque consecutus id magis imperio quam justitia, neque praestabat officia ateniensibus, a quibus profectus erat, Secius, ea, quibus rebus fiebat, ut obtineret imperium perpetuo, non minus voluntate orum, qui miserant, quam ilorum, cum quibus profectus erat, cer soneso constituta tali modo, revertitur lemnum, et postulat ex pacto, ut tradant urbem sibi, enim ilorum, Ili dixerant cum profectus domo borrea vento, pervenisset eo se se dedituros. Autem se habere domum cersonesi, cares qui tum incolebant lemnum, et si res cecidrat praeter opinionem, tamen capti non dicto, sed secunda fortuna adversariorum, ausi sunt non resistere, atque demigrarunt ex insula, pari fedicitate redegit sub potestatem Ateniensium, ceteras insulas quae nominantur Cöclades. Caput tertium. 
Eistem temporibus darius rex persarum, exercitu trajecto ex Asia in Europa, decrevit in ferre bellum scutis. Fecit ponte in flumene histro, qua traducret copias. Dum ipsea bestet reliquit custodes eius pontis principes, quos duxerat cum se ex Ionia et Aeolide, quibus singulis dederat perpetuum imperia ipsarum urbium. Enim putavit sic se retenturum facilime sub sua potestate loquentes graica lingua, qui incolerent assiam, si tradisse topida tuenda suis amicis, quibus se oppresso nulla spes salutis relinqueretur. Miltiades fuit tum in hoc numero, qui illa custodia creddaretur. Hic, hic, cum crebri nunti afferrent darium gerere rem male, que premi abscutis, Miltiades hortatus es custodes pontis, ne demitrent occasionem datam a fortuna graeciae liberandae. Nam, si Darius interisset cum his copis, quas transportavarat cum se, non solum Europam foretutam, set etiam eos, qui incolerent Asiam graeci genere, futuros libros a dominatione, et periculo persarum, et id posse fici facere, enim ponte rescisso, regem interiturum paucisti ebus, vel ferro hostium, vel inopia, cum plerique ac cederent ad hoc consilium, isti aeus milesius, obstitit ne res conficeretur, Dicens, non idem expedire ipsis, qui tenerent summas imperii, et multitudini, quod dominatio ipsorum ni terretur regno darii, quo extincto, ipsos expulsos potestate dotu, daturos poenas suis civibus, itaque se abhorrere a consilio ceterorum adio, ut putet nihil utilius ipsis, quam regnum persarum confirmari, cum plurimi secuti essen sententiam huius, miltiades, non dubitans sua consilia perventura ad aures regis, tam multis consciis, reliquit cersonesum ac demigravit russus Atenas. Ratio quis, et si valuit non, est tamen magnopre laudanda, cum furit amicior libertati omnium, quam suae dominationi. Caput quartum, autem darius, cum redisset ex Europa in Asiam amicis hortantibus, ut redigeret graeciam in suam potestatem, comparavit classem quingentarum navium, que praefecit ei datem et artapernem, que dedit his ducente milie peditum, decem equitum, in tercerens causam, se esse hostem ateniensibus, quod auxilio eorum iones expugnasent sardes, que interfecissent sua praesidia, ili regii praefecti classe ab pulsa ad ioboiam, celeriter ceperunt eretriam, que miserunt in asiam ad regem omnes cives eus gentis abreptos. Inde, ac cesserunt ad atticam, ac deduxerunt suas copias in campum marratona. Its abest ab oppido cerciter decem milie passum. Atenienses per moti hoc tumultu, tam propinquo, que tam magno, peti verunt auxilium nusquam, nisi a lacedemoniis, que miserunt pilipidem cursorem eus generis, qui vocantur emerodromoi, lacedaemonem, ut nuntiaret 
quam celeri auxilio esset opus. Autem, domi creant decem praetores, qui praesent exercitui, in eis, mirtiadem, inter quos fuit magna contentio, utrum defenderent se moinibus, an irent obviam hostibus, que decanerent acie. Miltiades unus ni tebatur maxime, ut castra fierent quoque primo tempore. Si id eset factum, et animum accessurum civibus, cum viderent, non desperari de virtute orum, et hostes eadem re fore tardiores, si animad verterent, auderi dimicare adversus se copis tam exiguis. Caput quintum. In hoc tempore nulla civitas fuit auxilio ateniensibus, praeter plataienses. Ea misit mille militum, ite quae adventu horum deque mille armatorum completa sunt, quae manus flagrabat mirabili cupiditate pugnandi, Quo factum st ut miltiades val lurit plus quam collegae. Ateniensis impulsi autoritate eus eduxerunt copias ex urbe, que fecerunt castra idoneo loco, de inde, postro die, sub radicibus montis, acie instructa regione, no arte, come miserunt praelium summe vi, namque arbores strataerant multis locis, Hoc consilio, ut et te gerentur altitudine montium, et equitatus hostium impediretur tractu arborum, ne clauderentur multitudine. Datis, et si videbat locum non aequum suis, tamen fretus numero suarum copiarum copiebat confligere. Magis, que magis eo, quod arbitrabatur, Utile dimicare, prius quam lacedemonii venirent subsidio, et aque produxit in aciem centum milia peditum, decem equitum que commisit praelium. In quo Atenienses valuerunt tanto plus virtute, ut profligarent decemplicem numerum hostium, que per terruerunt adio, ut persae peterent non castra, sed naves, qua pugna nihil est adhuc nobilius. Enim nulla manus tam exigua, unquam prostravit tantas opes. Caput sextum. Videtur non alienum docere, quale praemium, qui es victoriae tributum sit miltiadi, quo posit intelligi facilius, naturam omnium civitatum esse eiamdem. Enim, ut honores nostri populi fuerunt quondam rari et tenues, que ob eam causam gloriosi, autem nunc effusi, atque obsoleti, sic reperimus fuisse olim apud Atenienses. Namque, talis onos tributus est huic miltiadi, qui liberarat Atenas que totam Graeciam, ut cum maratonia pugna de pingeretur in porticu, quae vocatur poicile, imago eius poneretur prima in numero decem praetorum, que is hortaretur milites, que committeret praelium. Ille idem populus, posteaquam nactus est maius imperium, et corruptus est largitione magistratum, decrevit trecentas statuas de metrio palereo. Caput septimum. Post hoc praelium, Atenienses dederunt eide miltiadi classem septoginta navium, ut persequeretur bello insulas, quae adjuvarant barbaros. Quo imperio, co egit 
per asquere dire ad officium, expugnavit vi non nullas, ex his, cum posset non reconciliare, oratione parum, insulam elatam opibus, eduxit copias e navibus, clausit urbem operibus, que privavit omni comeatu, de inde vinis et testudinibus constitutis, accessit propius muros, cum iam esset in eo, ut potiretur oppido, procul incontinenti lucus, qui conspiciebatur ex insula, incensus est nocturno tempre, nescio quo casu, ut flamma quius visa est ab oppidanis et oppugnatoribus, venit in opinionem utrisque, signum datum a regis classiaris, quo factumst, ut et parii deterrentur ad detitione, et miltiades timens, ne regia classis adventaret, operibus quae staturat incensis, cum totidem navibus, cum totidem navibus, atque profectus erat, rediret Atenas, cum magna offensione suorum civium. Ergo, accusatus proditionis, quod cum posset expugnare parum, corruptus arrege, rebus infectis, discesisset a pugna. Eo tempere erat aiger vulneribus, quae ac keperat in oppugnando oppido, itaque quoniam ipse posset non dicere pro se, tisagoras frater eius fecit verba, causa cognita absolutus capitis. Multatus est pecunia, que elis aestimates quinquaginta talentis, quantus sumtus factus erat in classe. Quod poterat non solvere, hanc pecuniam impraesentia, coniectus est in publica vincula, que ibi obit supremum diem. Caput octavum. Et si hic accusatus est pario crimine, tamen fuit alia causa damnationis. Namque atenienses, propter tyrannidem pisistrati, quae furrat paucis anis ante, ex ti mescebant potentiam omnium suorum civium, meotiades versatus multum in imperiis, que magistratibus vid debatur non possesse privatus. Prae certim, cum vid derretur trahi ad cupiditatem imperii, consetudine, nam omnes illos annos, quos habitarat personesi, obtinurat perpetuam dominationem, que a pelatus furat tyrannus. Sed justus, enim, consecutus erat non vi, sed voluntate suorum, que retinebat eam potestatem bonitate. Autem omnes habentur, et dicuntur tyranni, qui sunt in perpetua potestate, in ea civitate, quae usa est libertate. Sed erat in miltiade cum summa humanitas, tum mira cum munitas, ut nemo esset tam humilis, cui aditus ad eum pateret non, magna auctoritas apud omnes civitates, nobile nomen, maxima laus militaris rei, populus respiciens haec maluit eum plecti in noxium, quam se esse diutius in timore.